南城，那城托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那成托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是情？什么是理？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说。讲给那好人听，留下多少好传说？讲给那好人听，讲给那好人。是又怎么了啊？朕梦见回家了。回家？嗯，这儿不就是家吗？这里是国。啊啊，对，这是国，可也是家呀。啊！我梦见凤阳老家了。王大娘、刘继祖、曹秀、天儿，很多人我都梦到了。就他们一张张面孔啊，还是二十几年前的样子，真是想家了。那容易，改天咱们抽空回老家凤阳一趟就是了。现在怎么回去？朕是真不忍心看到那些乡亲故旧，衣不遮体、面黄肌瘦的样子。那皇上的意思是想为这父老乡亲们做点什么？对呀、啊。真应该为他们做点什么。哎，嗯，朕要写一道诏书，让他们立刻去办。先睡觉，有什么明天再办，来得及啊。睡不着了，朕就写一道《圣心思乡诏》，就是这个。嗯，哎。应天承运，皇帝诏曰。午夜梦回老家，嚎啕梦醒，思乡情急。朕定于金秋，回老家看望故人乡亲。回乡之前，尚有半年时光。半年内，朕有几样事情，要州、县去办。办好了，该升官的升官，该加俸的加俸。办差了，朕饶不过尔等。朕诏令丞相李善长，即刻赴凤阳督办。什么时候办妥了，什么时候回来。啊，臣遵旨。朕此番御驾返乡，非一般的走心访故，而是要振兴凤阳。故令御史中丞刘伯温为行前巡查钦差，八月先行到达。臣
停止。朕的故乡故庄改名黄庄，朕生于斯，长于斯，是朕的龙兴之地。令起居十路关戴胜，随刘伯温先行到达，搜集整理龙兴事迹。老臣戴胜，遵旨。朕要特别施恩于黄庄乡亲，给他们每户过二十顷地，每户还要发二百两银子，由户部分两批拨出发放。黄庄各户都由农户改为零户，让他们看守黄陵。有人说了，人都去看守黄陵去了，分到的地怎么办？地找别人住，你就收收租子就成了。朕要让每户。都变成大户地主。啊，请。凤阳知县周业成，臣在。你要捧着朕这道圣旨，到黄庄去宣读。朕写这些大白话，就是要乡亲们都能够听懂。王文，王文，感激皇上。曹秀，皇上。刘天儿，皇上。朕在梦里都见到你们了。哎呀，谢皇上和爹爹。还有很多人。朕就不在诏书上一一点了，朕惦记着你们呢，还常在梦里梦到你们嘞。谢皇上，谢皇上，谢皇上，谢皇上，乡亲们记得皇上的恩德。皇上万福。刘英，你听得真吗？皇上点俺名了，皇上点你名了，说明皇上啊，还惦记着你呢。还有一个人，朕不在这里，点他的名字也罢。朕不想见到他。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？皇上不想见谁呀、啊？这个刘成，就是他，就是他，没错，就是他，就是他。发给你们的这些银子，先要盖房子，盖新房子，做新衣裳。你们所盖的房子。允许按官员住宅建制，门、窗、梁柱可以用红色。现在正是青黄不接的时候，要买粮，要吃饱。男人们可以喝点小酒，能装上的汉子们都红光满面了。妇女和姑娘们都漂漂亮亮的。朕再来看望你们。再与你们聚首，亲子，谢谢皇上，万岁万岁呀，皇上！啊，谢谢皇上，皇上，皇上，皇上，皇上！大人，立即去应天，直达上厅。是，要快。府衙没有快马。找快马，还要到提督那里去借，还不一定能借到。府衙的马只能日行百里，要等到皇上御批续几天来回，怕是要七八天。好吧，你尽快上路就是。是。立刻去应天府皇宫，交给皇上亲自御览。是，要快，去军营换匹快马。我已经跟都督说好了。好，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。嗯，无语。先生，都说你神机妙算，您掰着手指头又算什么呢？我算这皇上颁布这个圣心思乡诏，那是三月份，现在五个月了，那我就该去凤阳了。这有什么稀奇呀、啊？
这要算神机妙算，那我也会算。四五六七八，可不就五个月了吗？打什么岔呀你？你知道什么呀？皇上要回老家颁了个圣心思乡诏，承办的呢是李丞相的安徽歙县同乡，这都官就是他自己。哦，和这派活的、干活的都官全是他安徽老乡，这个想不热闹都难。我明白了。先生是在算要出什么事儿，我没盼着他出事儿，哼！但是，树欲静而风不止，你等着瞧吧。臣三月以来两下凤阳，督办皇上圣心思乡诏，就是要把皇上诏令上的每一句话、每一个字都落实到位。嗯，启禀皇上。凤阳知县周业成快马送来紧急公文，请皇上预览。送进来。这个凤阳的布政使许强是怎么搞的？你看看，这是知县周业成弹劾他的奏本。皇上，嗯，实不相瞒，这奏折上，周业成弹劾的数款，臣在凤阳的时候早有耳闻。凤阳知县周业成承办过程中，不证实许强的确利用职权，多有掣肘。啊，那臣多言了，此事还请皇上处置。朕早就说过。要保证朕的圣心思乡诏畅通无阻，若谁敢刁难的话，杀无赦。你知，将凤阳布政使许强就地斩首。遵旨。哎，这许强好像是洪武三年的进士。刘伯温是他的作诗。传朕的口谕，令刘伯温。立刻进殿面君，遵旨。按圣旨上说，户部拨的钱、粮、耕地都按户口发放。可你圣旨上并没有说多少户啊，那地方官吏肯定钻你户籍上的空子。咱们再说管这事儿的人叫许强，凤阳布政使。这人这脾气跟他那名儿一样，不会转弯，倔，这能不打起来啊？你是不知道啊，底下现在为了钱和权的事儿，哎，打得你死我活。哎，现在啊，就看这风打哪儿来了。大人，嗯，我刚才碰到城乡府的管家了。你看我说什么来着？啊，他骑着一匹快马，说是凤阳送信的使者骑来的马跑累了，他要去宫门换马。凤阳来的。哎，刘毅。赶紧上书房，把皇上赐我那块换马牙牌拿来，顺便备驴。您这是？少问，赶紧。皇上，圣旨已经拟好，让凤阳来的人带回，交给州官执行。遵旨。啊，皇上，嗯，您为此事传召刘伯温，难道他和这件事还有什么牵连？朕一个月以后就要还乡，过几天刘伯温要去替朕巡查一番，朕不能问问他的想法吗？啊，对对对对，这个凤阳知县周业成，是不是你的歙县同乡？哦，对对对，是歙县同乡，歙县同乡。不过他也算是皇上的淮西老乡啊。臣三月份去凤阳宣读《圣心思乡诏》的时候啊。那周业成啊，当时听的是泪流满面呐、啊！哎呀，皇上的诏书真是感天动地呀、啊！嗯，是。驾。咦，你是凤阳知县派来送信的吧？是，正是。丞相大人让我给你换匹马，你这匹马跑的路太远，怕他回城跑不动了。好，多谢丞相大人。快走吧。这，这，这
回吧，回吧。口谕：关羽使忠诚，刘伯温面上觐见。喏、嗯，哟，刘大人，哎，今儿个怎么把你这条小毛驴牵到马场来了？我问你啊，头两天是不是胡人给皇上进献了一匹叫旋风的骏马呀？您问这些干什么呀？啊，您有一双顺风耳啊？哈哈，你瞧瞧这个，换马牙牌。啊，这我知道啊，皇上总共才赐出六块牙牌，嗯，不过都是赐给武官啊。哦，还有一块赐给了锦衣卫。嗯，您是个文官，不是？你还是不信是怎么着？啊，不不不，是皇上的牙牌，卑职不敢不信。哦，呃，大人相中哪一匹马了？啊，就要那匹旋风，快就要它。啊，您拿什么来换？我我这驴啊，驴，这头驴啊，啊。我这可是御马场，养头驴多稀奇呀、啊！哎，我告诉你啊，我这头驴，别看是头驴，就是没有马跑得快，但是比你的马见的世面多多了。是他们的大哥，来，钱总。这这，臣刘伯温见驾，平身，谢皇上，赐座。丞相啊，刘大人，看看这个。呃，皇上预备如何处置？你怎么也问我这话？你们都一样啊！一看这奏折，都问我如何处置。呃，臣，臣只怕皇上已然下达了旨意吧？你怎么知道的？凤阳布政使许强急见送达，皇上，你看看，你瞧瞧这事儿。刚才周月城的奏折刚走，现在这许强的奏折又到了，这都怎么回事啊？呃，这个地方上的官员互相弹劾也是经常发生的，这不是废话吗？你两下凤阳督办，回来都是报喜不报忧。再说了，刚才朕传旨的时候，你倒是拦着点我呀。皇上，您当时正在气头上，臣哪敢呢？你不拦着朕，也不至于火上浇油啊！皇上，哦，您已然下旨把许强杀了。啊，皇上若是后悔，可以下一道新旨，快马将旧旨追回，也可以刀下留人。朕干过后悔的事儿吗？啊，哎呦，哼，转眼间。就一颗人头落地呀、啊！你笑什么呀？难道朕杀了许强，你高兴不成？呃，不是，我是为皇上高兴啊！皇上圣驾返乡，是吧？人还没到呢，天下就知道皇上因为一方官员的奏折，就把另一方官员给杀了。这不是说明皇上是兼听则明吗？大胆，刘伯温，你是暗讽皇上，偏听偏信。你，哎，行行行行行了，你就别在这捣乱了，又开始火上浇油，是不是？嗯。你说朕不是监听，那许强的话，也得让朕知道啊。哪怕是许强的马跑得比他的马快点也行啊。那就恳请皇上派匹快马追回圣旨，也许可能刀下留人呢、啊。快马有，在御马场养着呢。这一道旨下去，这一来一回一个多时辰，前面那匹马早跑过长江，到达安徽了。怎么追呀、啊？皇上，嗯，旋风马就在皇宫门口拴着呢。怎么在皇宫门口拴着呢？应该在御马场啊。嗯，这不是？哎。这不是朕赐你的玉牌吗？你怎么想起他来了
啊！<笑>你真是神机妙算呐！啊，这怎么是臣神机妙算呢？这是皇上神机妙算，算准了臣早晚用得上。这不，今儿用上了。对了，嗯，下官把驴已经压在御马场了。嗯，啊，好了好了，来人，骑上旋风，给朕追回来。遵旨。驾驾。凤阳布政使许强，竟敢对凤阳县执行。圣心思相照，百般刁难，犯下死罪，令州府立即执行，钦此。笑什么？你敢嘲笑皇上吗？住嘴！一个小小的知县，轮不到你来教训我。我从来就对皇上忠心耿耿，我是笑你们。徐强，已经死到临头了，还笑得出来？你们那些手脚，我都能看破，你以为别人就看不破？徐强，你就没有一点悔恨之心吗？哼，我既悔又恨，我恨我自己居然找不到一匹快马，让周叶城能赶到前面恶人先告状。你，你这算什么悔恨之心？来人呐！立即将许强保护法掌！开来了！啊啊！许强，在问斩之前，你要面向应天跪下，向皇上认罪。许强，你还没认罪呢，怎么就站起来了？停！还不赶快下令斩首！去！你们听到什么声音了吗？哎，他疯了！这人真的疯了！他是想拖延时间呢。你们都聋了吗？应天方向，有皇上的圣旨，马蹄声！去！别听他了，怕死，怕疯了。皇上来救我来了！皇上来救我来了！皇上，刀下留人！刀下留人！皇上急旨！还不给我松绑！戴青，你还有什么要问朕的？呃，皇上，老臣常年在宫中做起居实录，皇上说什么做什么，老臣就记什么，这好办呢。可到了下面呢，这东一言西语的，呃，老臣我记什么呢？你干的这活，朕没干过。你说你这么问朕，朕怎么回答你呢？哎，山长，要不然的话，你跟戴青说说。哎呀，这活儿臣也没干过。呃，对了，刘大人，您是文化名人呐、啊，要不您帮出出主意？要我说呀，您得本着“龙兴之地”这四个字儿，不能胡子眉毛一把抓。去粗取精，去伪存真。嗯，刘爱卿的话，戴爱卿，你要好好琢磨琢磨。嗯，哎，哎，皇上，刘大人他说的只是大原则呀，可老臣以为啊，实录实录，它就是真实的记录啊。你这不是认死理儿吗？戴大人，你不是跟刘大人同行吗？那就由刘大人负责你的事吧。哎，别别别别别别，咱们仨呀，还是各司其职，各自对皇上负责吧。啊，皇上，嗯，臣急着要走，就此告退。去吧，皇上，臣也得去取我那头驴去了。去吧。哎，皇上。
。嗯，那老臣做什么去啊？哎呦，你年纪大了，平时上朝都坐轿子，你坐轿去。哎呦,呦，皇上，皇上让我跟着刘大人，可刘大人的官比我大，我总不能坐着轿子跟在他旁边走啊。你也不能也骑驴啊，那驴跟你也不配啊。要不然的话，你骑马吧。哎呦，皇上，马不行，马太颠呐，得把老臣这把骨头给颠散了。那你就骑骡子吧。哎，对，你骑骡子。那驴呀、啊，太机灵，马太颠，只有骡子，又憨又傻，和你正配啊。你骑骡子吧。哟、哎，皇上，你就别骑下老臣了。就这么定了。来人。带着戴大人去挑一头骡子，遵旨。哎，谢皇上。嗯。刘毅啊，大人此行有风险，这一路你要多照应他。知道了，此行是皇上特派，一路上他就是刘大人。刘大人，咱走吧。呃，走吧。嘿嘿，走了。哎。哟，戴大人，这么远的道，您不坐轿子骑马来了？柳大人，你是不知道啊，皇上啊，他让我骑骡子啊。可那御马场哪有骡子？我只好骑匹马过来了。哎呀，瞅这意思，您还粘上我了。哎，柳大人，我从未下乡采访过，还请多多关照啊。哎，行行行，走吧，走吧。啊，好好，咱先走吧。走。哎。先把箱子放下，在这等着。是，来，小心。凤阳知县周业成求见丞相大人。进来吧。是。卑职参拜丞相大人。好了，皇上下月就要御驾还乡了。这次皇上派我来，把准备事项都一一督办明白。哎，怎么样？皇上圣心思乡诏上的事，你都一一办齐了吗？都办齐了，户籍都重新登记了，该发放的银子和地已经发放出去了，黄庄的老百姓也住上了新盖的房子，一个个吃的是红光满面，穿的是。山清水秀，皇上见了，一定龙颜大悦。<笑>好，再想想，都严丝合缝了。哎，都严丝合缝了。呃，就是新户口册布政使，他不肯用印，他不用印，就没法送到应天府玄武湖黄册库。把两年前登记的老黄册给替换下来呀、啊？他什么理由啊？他他说他按律办事儿。这大明律上说，送黄册库的户口册要十年更换一次。他不知道皇上御驾还乡的事要特事特办吗？他说皇上的诏书上没说户口入库要特办，他还说，即便皇上下令特办。
，他也要亲自核查。怎么？你怕他查？我怕什么怕？呃，重新分的户，这人头地都清清楚楚啊，地有地契，发放下的银子，户户都有账本啊。这不就得了吗？啊？我跟你说。许强那个人没什么可怕的，他就是个死心眼儿。<笑>关键是他后面那个人，你可要留心哦。他就是御史忠诚刘伯温。<笑>这次的头衔是巡查钦差，你得经得起查哟。绝对经得起查。刘伯温这个人呢，有个习惯，好微服私访。不管他什么时候、什么地点，他都可能冷不丁冒出来，所以你得盯紧点儿。他出行了，你也出行。嗯，即便偶然相遇了，你要让他感觉你不是那么高高在上的样子。嗯，啊，是是是，卑职明白。丞相大人，您的东西啊，我给您送来了。嗯、来啊，把箱子搬进来。来，放心吧。你们出去等着啊。这是什么？银子呀、啊，两千两，<笑>您懂的。你要干什么呀你？<笑>一共三千两，卑职就留下一千两。我不是说的这个啊！你怎么不懂啊？这什么时候啊？啊！刘伯温马上就来了，皇上御驾也到了，你不是害我吗？刘伯温，他敢抄宰相下榻的驿馆？再说了，他依凭什么呀？你懂什么呀？啊！现在是非常时期，当今时下，一切以谨慎小心为好。嗯，赶快抬回去。这，哎呀，大人，这我我我，哎，要不先放你那儿，那，走啊，呃呃，是是是是，这东西暂时用不着，还是先给我抬回去吧。是是是。哎，大人，这您怎么老趴着呀？刘大人呐、啊，这马太颠了，这屁股疼啊。呃，这样好点儿，坚持一下啊。前面就到凤阳县城了。哎呦，刘爷啊，咱们下官道。哎，好嘞。哎呦喂，刘大人呐，哎，不行了，不行了，哎，这颠的屁股实在受不了了。哎呦！哎，刘大人呐、啊，这颠的屁股实在受不了喽。戴大人，您这是活受罪呀、啊！您这个，行了，这么着吧，咱俩换换，您骑我那驴吧。来吧，来吧，来吧，骑你的驴。那那那大小驴能行吗？戴大人，驴骑屁股，马骑腰，您又瘦，能不硌得慌吗？您看我为什么老骑驴，好得多。来吧，您。哎，那就让您替我遭罪吗？哎，什么话？照顾老人应该的。来来来来，哎，来来来，哎，您慢点，哎、慢点。哎，哎呦，行了，有，来来来来。刘毅，哎，牵着驴，请戴大人上驴。戴大人，来，哎，好嘞，哎呦，哎呦，哎呦。怎么样，戴大人？哎，你别看这小驴啊，这驴小，背上的肉还挺多啊。<笑>行了，您走吧，哎，走吧，走吧，走吧，啊，好，驾。哎呀，这刘大人怎么是没不到还没啊？什么事？这都什么事？大商务了。行了，是啊，这么大天儿，韭菜都要吃了，也不知道刘大人是不是。
，各位，铜枪大人来了，快快快，来了吧。丞相大人，你也来了。哎呀，皇上派的巡查钦差就要到了，我能不来吗？哎，你们在这儿久等了吧？哎，等了有一会儿了。不是还有一位皇上的起居实录官吗？他可是朝廷大员呢。你说的是不是戴胜戴大人呢？啊，我算好日程了。戴大人呢，年纪大了，他坐轿子。最快也得明天到。大人请。刘大人是骑驴子来，呃，今天差不多到了。哦，可现在连影子都没有啊！嗯、<笑>哎呀，又搞这一套。呃，我告诉你啊，呃、刘伯温刘大人最讨厌迎来送往、繁文缛节、大吃大喝这一套。哦哦哦哦哦。所以我想啊，哎，他会不会是？下了官道，然后哎，你们这下了官道有没有通往县城的小路啊？有啊，下了官道有一条小路可直达凤阳县城。那赶快派人到小路上去堵他啊！不，迎接他啊！哦哦，快，来人呐！哎，大人，你赶快骑马到小路上去候着刘大人。记住，一定要把刘大人接到这儿来。就说丞相大人也在这儿迎接他呢。是，哎，等等。你记住了，刘大人骑驴，明白？从京城来的骑驴的大人，嗯，来，这快去吧。是。哎哎，大人，嗯，去，去。参见大人，请问大人是从京城来的吗？是啊。大人是皇上派来的吗？不错呀。咱们县太爷有请，丞相大人也在接官亭守候。嗯，好。哎，大人，您的路走差了。什么？走差了？没错吧？那那你前头带路。是。这。后面怎么没马蹄声啊？大人啊，刘大人没跟着咱们呢。哎呦呦呦呦呦！哎，刘大人呐，你们这是往哪儿走啊？您跟着去吧，我还有别的要务。哎呦，又把我甩了，我怎么办呢？记着，入乡随俗。哎，大人，您跟紧点你误会了。误会，大人，您不就是骑驴的吗？我是骑驴啊，我现在是骑驴，那我跟你也说不清楚。这，哎，走走走走走走走吧，驾。哎呀，还没来。哎，瞧，来了，哎哎，丞相大人，来了。大人，你可真是神机妙算呢！嗯、呃，你别捧我，哎，我怎么瞅着不对呀、啊？怎么不对呀、啊？那马后边不是跟着头驴呢吗？驴倒是驴，可是人不是人呢、啊。啊？啊，不是不是，我的意思说这驴上坐的不是那个人呢、啊。您等他走近点来瞧瞧。啊，您不是也跟我说吗？那刘大人是人不离驴，驴不离人呢、啊。可是刘大人的胡子没这么白呀、啊！啊啊！哎呀，这不是戴胜戴大人吗？这……哦，老爷，您找的那个骑驴的人给您带来了，就一个骑驴的吗？啊，还有一个骑马的，他自个儿从小道走了，这会儿已经进了城门了。那怎么办呢？能怎么办啊？戴大人也是应该接的吗？嗯
。哎，戴大人，卑职凤阳城知县周业成，在此恭迎戴大人光临毕县。哦。好，好啊！哎，那个，哎，我我扶您下来。哎，来来来，哎，慢点，慢点，慢点。哎呦，哎，好好好。嗯，刘伯温呢？刘伯温，我怎么老算计不过你呀、啊？咦咦咦！刘大人，凤阳知县周大人吧？正是在下，没能迎接刘大人，是卑职的失职啊！哎，怎么能这么说呢？怎么会是您的失职呢？戴大人呢、哎？戴大人喝醉了，这不，他坐了我的轿子，我把您的驴给骑回来了。啊！天哪！戴大人，您怎么喝成这样了啊？刘大人呐、啊，你不在了，我就成了唯一目标了。哎，您不是说您不能喝酒吗？说是说了啊，我说我不胜酒力。您不会说您滴酒不沾呐？啊？您说您不胜酒力，人家会觉着哦，您是能喝不多喝。您这说客气话呢，您这。哎呦，刘大人，你就别提了，啊、说什么都没用了。你不是让我入乡随俗吗？啊，他们劝酒的第一句话就是入乡随俗啊，所以随俗。我不把这第一杯酒就监督了。啊，就喝一杯就行了呀！哎，我说刘大人，你是不知道啊，他们劝酒的词儿啊，有多花哨。我是啊，一辈子闻所未闻啊，什么感情深还一还一口闷，感情浅还舔一舔。你是说，皇上跟故乡的人感情那么深厚，我一个皇上身边的人。感情能浅吧？啊，是是是。第二杯酒又又进肚了、哎。好，戴<笑>大人，三杯酒下肚啊，就开始自己抢酒喝了。那就是喝高了呢。刘<笑>毅啊，哎，赶紧着，扶戴大人进去，哎，把盆水给他洗把脸啊。好嘞，走吧，戴大人。唱。